Nu știu, mergeți la Daravere și vedeți Eu dacă mă găsiți acolo și să vedeți cum vă prezint. Păi să te pe cameră. Mai zi încă o dată. Promitem că... Mergem la Daravere. Așa. Avem o zi specială astăzi, dragi prieteni. Ne-am întâlnit pe Calea Berzei, astea nouă, și ghiciți unde mergem. Unde mergem? La Daravere. <laughs> cum ne-am promis. Cum promis da? Da, da, da. Așa cum am promis. Uh, mergem să vedem ce face Anatoma. Uh, mergem pentru prima dată acolo să vedem ce, uh, ce lucruri faine se, se ascund prin protoanele magazinașului ei. Și normal, mergem pentru poezie bună de la casa de Edith Romans Hai, hai. Hai să mergem, că sigur ne așa Am întârziat deja. Când eram mic și veneam pe Berzei, strada era cam la jumătate de lată. Pe o parte și pe alta era numai magazine până înspre Ala Matache, Piața Matache. Nu era asfaltul pe care îl vedem în ziua de astăzi, era, strada era pietruită cu pietrele alea de tunghilare de granit alea minunate care le deau Bucureștiului un, un, un aer de, de Paris de secolul 20. Aveam tramvaiele alea vechi, care cam trâncăneau ele așa, dar aveau și ele farme cu lor. Erau vopsite alb cu roșu, erau foarte interesante și zgomotele străzii erau cu totul altele, pentru că piatra aia e scompa, traficul, nu se auzea cu și tot ăsta continuu. Mai, mai apărea în, în peisaj și câte o căruță. În siguranță de... erau mașini astea okay. care buiesc în Evident. pe lângă noi. Așa, în general treceau mașini de marfă, Puține mașini particulare din câte ne aduc aminte, uh, erau uh, în general camioane care aprovizionau magazinașele și peste tot unde ce vedeți, ce vedeți pe aici erau mici prăvălii, prăvălii negusturești, chiar și uh, eu Uite, prins, că mai sunt că Ceaușescu, da. Acum sunt recondiționate, sunt modernizate, sunt aduse multe dintre ele la nivelul secolului 21. Dar atunci erau, erau așa, aveau un aer prăfuit, un aer de, un aer de, de secol 19 spre secolul 20. Uh -huh, uh -huh. Dar nu vă gândiți că nu erau îngrijite, erau foarte îngrijite și cei care răspundeau de magazinașele alea aveau, aveau, grijă, aveau grijă de ele. Marfă se găsea, era Cred că bine într-un fel, chiar dacă sună așa un pic ca nostalgie. Acum suntem în fața statuii medicului Botescu, care a fost pe, pe front în războiul cel mare. De altfel se și vede că a murit în 1917. Asta e, bineînțeles, strada pe Patatu, pe Patatu care dă în strada Știrbei Vodă, o altă stradă istorică, o istorie în spate extraordinară, care și Știrbei Vodă, la rândul ei, a fost a avut multe, multe, multe schimbări, au dispărut multe case uh, istorice și așa mai departe, vile, așa cum și strada asta, aproape că am venit într-un București pe care nu mai cunosc. Dar uh, să trecem peste amărăciunea faptului că nu mai uh, se păstrează mai nimic din uh, armecul căi berzei de, de altă dată și să, să ne re realimentăm optimismul cu magazinul dar avere care ne face cu ochii, uite, nici ai deschis. Da, se vede așa puțin. Se văd niște penne așa la intrare. Și am ajuns, unde am ajuns? Am ajuns la... Poftiți la dar avere. Bine ați venit! Hello! Bine te-am găsit! Prima oară la noi, așa e? Prima oară, așa cum am, cum am și promis. Cred că o să și punem videoclipul din, de la Bucpes, cred că am zis. Ca să, să trecem pe aici. Bine vin la dar avere! Bine, bine am găsit-o pe Ana, că pe tine te știu. <laughs> Deloc întâmplător mi-a mi tras atenția uh, un obiect din, uh, de aici, din magazin de la dar avere. Este vorba despre pălăria aia fabuloasă de baci <laughs> cu care s-a pozat Claudiu undeva pe, pe scări aici. Vrei să Asta te fotografiezi și tu cu pălăria lui Claudiu? Care de fapt nu e a lui Claudiu, <laughs> mă rog, nu e a lui Claudiu este a Anca Chimoiu, asociata noastră. Asta e pălăria de baci al lui, al lui Claudiu. El a făcut și un distich acolo, a spus ceva, că, ceva de genul 
Pușca și Curaua arată ce băiet uh, fain era, mă, Nu era așa. Nu? Nu Ceva era. de genul, nu știu. Claudiu să nu ne jur dacă... <laughs> Dă-o pe mine, că eu sunt cu ăla cu memoria scurtă. Dar ce faci, Ana? Nu o să ascund că vă așteptam. Merge... De, de cât timp ne aștepți? În februarie, de când am deschis. Uh-huh. În februarie am deschis. Uh, merg de fiecare dată bine când primim vizitatori. Mm-hmm. Nu neapărat să cumpere, noi ne bucurăm și când vine lumea în vizită. Spuneam uh, și pe comunitate Max Blecher că acesta poate deveni un fel de sediu al comunității Max Blecher. Normal că nu în cap mii de oameni, cât sunt uh, cu adevărat în comunitate, dar uh, în cap suficienți cât să purtăm o discuție, ori pornind de la cărțile care se găsesc aici, ori uh, Bârfe literare chiar, vine lumea și pentru așa ceva. Pe păi uite, ar fi fain, apropo, dacă vin mai mulți oameni, pui așa ad hoc două, trei măsuțe acolo, de câteva scaune. Pernuțe, momentan, voie, pernuțe. Pernuțe e voie pernuțe, și da. am experimentat pernuțe. lucrul Super ăsta de noaptea muzeelor, fiindcă mm. am considerat că și noi am putea fi un fel de muzeu, așa că am făcut noaptea daraverelor, am ținut deschis până târziu în noapte și... Și apropo, a venit lumea. Da. A venit lumea într-atât încât ne-am hotărât să încercăm să facem câte un eveniment de genul ăsta lunar. Ah, Bine ai venit la... Am căzut din pot. <laughs> ai venit la seara... Mi-am rupt fumul. Am căzut că... Te așteptam un ceai foarte bun. Să-mi spui dacă să Păi, mai trebuie o carte și l-ai, l-ai, l-ai lăsat aici o oră, două. Pe păi ce faci stat? Ne-am venit să filmăm. Eu sunt bătrân, odorvoasă, <laughs> și dacă tot am venit la muncă, atunci să stăm. Dacă am venit la muncă, să stăm. Da. Așa că să stăm, să stăm. un ceai, să stăm liniștiți, avem tot timpul din lume. Mi-am terminat treaba la site pe, pe ziua de astăzi, mă rog, zice-se. A fost așa, cam, știi cum e, când faci jumătate în ori, știi? Da, 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 da. Așa? Dar o să vorbesc cu șeful și cred că o să mă iert. Cum o să fie? Sâmbătă, așteaptă pernuțele. Sâmbătă vă așteaptă pernuțele, odată că vom avea program normal de sâmbătă, adică de la 1 la 7, dar vom ține deschis cel puțin până la 10 seara. Și uh, s-ar putea să beneficiați de prezența uh, anumitor poeți în carne și oase. Avem, Bună ziua! Uh, Uite, am remarcat o chestie. Ce? Uh, am remarcat pe lângă pălăria, o să-i spun pălăria lui Claudiu, să nu ierte Ana. În rest, viața e frumoasă. Te salutăm, Diana, dacă ne vezi. Ah, zice, jos. Și faptul că e, există un pachet acolo, adică e, se vinde cu totul? Se Sau poate vinde cu totul, nu? așa cum se și ce, poate ce vinde aproape cu totul orice sertar, uh-huh. în afară de sertarul în sine. Carte plus insignă, au, uh-huh. avem variantă, carte plus insignă plus uh, sacoșa. Salut, uh-huh. Bine ai venit! Bine ai revenit! <laughs> Păi, hai să le și povestim oamenilor ce înseamnă sertarul ăsta. Odată că fiecare sertar a aparținut cuiva. Uh-huh. Ceea ce mie îmi place să cred că păstrează memoria lucrurilor care au fost ascunse, pitite, ferite de pe virile altora. Sunt sertare recondiționate. Uh-huh. N-am vrut să folosim în amenajare aproape niciun element nou. Și propunerea noastră este ca fiecare să descopere sau să-și asambleze acel sertar cu lucruri dragi, fie că e vorba de o carte, fie că e vorba de un obiect decorativ, poate chiar de o bijuterie sau ceva bun. Eu mă tot întrebam de ce sunt sertare și nu raturi, știi? Și acum văd că ele de fapt chiar sunt sertare, știi? Adică au fost... Păi sunt sertare. puse pe, pe verticală, nu pe verticală și sunt tale. Dacă tot uh, am zis că viața e frumoasă, nu? Este. Poezia este pentru mine așa, dar spune-mi tu de unde a pornit conceptul Nu a pornit dintr-un singur loc, mai degrabă au fost așa niște puncte care s-au unit, niște evenimente, întâmplări. Normal că punctul inițial de pornire a fost editura și evenimentele pe care le facem, dar fiindcă vorbeam mai devreme despre comunitate și de felul în care oamenii se întâlnesc, 
Uite că oamenii pot face și lucruri frumoase împreună. Vă vorbeam despre cei trei asociați, Claudiu, Anca și cu mine. Anca a găsit spațiul. Noi aveam nevoie de un spațiu de întâlnire, de un sediu al editurii, dar ne-am dat seama că poate fi mult mai mult de atât. Și atunci, având de experiența cu expozițiile, instalațiile, am zis, de ce să nu fie un loc plăcut, amenajat altfel? Așa că împreună am creat un concept, pornind de la sertare și de la ce, și de la ce înseamnă și de la poezie, bineînțeles. Îți spuneam și mai devreme că, bun, avem cărți de poezie, dar poezia poate fi un orice obiect care se află aici. Eu aveam curiozitate pentru că tot am deplâns soarta căii Berzei. Locul ăsta, prăvălia asta, are o poveste? Știți ce a fost înainte aici? Știm că a fost ceva ce se numea Bazar Venus, care era un fel de mercerie galanterie. Știm că a fost și o parte de șaurmerie, dar știm că s-au vândut și sucuri la tec. Ah, Acele dozatoare, da. da. Oricum se pare că a fost multe lucruri, dar pe zona asta comercială. Și cu lucruri mici. Ar fi ce... dacă am găsit niște poze de atunci există să le băgăm. Există? Există, da. există. Există, există niște okay. poze. Atunci dacă le găsim, le băgăm un videoclip să vă uitați da, la ele. Da, le putem trimite. Ah, chiar există, cu Bazar Venus și cu diverse alte momente din istoria magazinului. Da, acum eu sunt curios, sunt curios de un lucru anume. Am vorbit de sertare mai devreme, dar ce se află în sertarele astea, dacă ne putea face așa un mic tur? Văd că sunt diferite toate. Da, cu care începem? Înainte de asta, e greu să mi a dat Ana un ceai super. Da, <laughs> un ceai, nu ți l-am dat chiar pe cel mai bun din lume, dar s-ar putea să descoperi chiar aici ceaiul cel mai bun din lume. Uite, ăsta de exemplu yes. este preferatul lui Claudiu. Mm -hmm. Bun. Dar avem și ceai de specialitate. Sunt mai multe feluri, avem tot felul de ulonguri, ceai verde, ceai negru. Bun. Cel mai bine cred că ar fi să încep cu cele care conțin noutăți de la Max Blecher. Da, da. Anume revista Poesis Internațional numărul 31. Un volum de debut foarte bun, Candelabre în valul artificial de Alexandru Punieru. Mult așteptatul cadiș al lui Radu Vancu. Ediția a doua a resursei de Olga Ștefan. Și tot pe zona de ediția a doua avem și autoportret în flama de sudură și industria de știri adulților. Și mai avem niște chestii interesante, micuțe. Mai avem de... foarte multe lucruri micuțe și interesante pe care noi le asociem de obicei cu carte sau cu alt obiect. Uh -huh. Tot ce vedeți și descoperiți aici pe zona de uh, bijuterie sau obiect este unicat, este semnată de către un artist local, Uh, una dintre cele mai frumoase întâlniri a fost cu White Flower Poetry, uh -huh. care ea ne-a descoperit pe noi, deci poezia a atras alt tip de poezie. Uh, ea face aceste uh, mici bijuterii cu flori, flori de adevărat, care sunt uh, păstrate pentru totdeauna în rășină. Ce frumos! Avem de la Precious Circuit, E vorba despre bijuterii făcute din componente de calculator. Este ah. un tip de afacere sustenabilă, să zicem, doar că nu e o simplă da, afacere, sunt au dus-o la rang de artă. Da, sunt circuite. Sunt circuite. Da, 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 da. da, foarte creativ. Și plus că poți folosești plăci de bază care sunt, da. nu mai sunt folosite de ani de zile. A, și ai un curier. Uite și aici. Tare. Și astea sunt coliere, nu? Sunt coliere, da. sunt două coliere, sunt două coliere, sunt din componente din placă de bază, motherboard, ori chiar cu microcipuri redescoperite în cine știe ce locuri. Și pe, pe partea asta? Ce -ai uh, pe partea de bijuterie de ceramică avem una ca luna uh -huh. și Mantis and Ceramics, avem pielărie, Asta, de exemplu, este un pouch de tutun, foarte frumos lucrat manual, totul este usut, finisat manual. Uh, ei sunt de la șnur. Deci, practic, fiecare setare are o tematică, zice. Da. Se și leagă și de o anumită carte. În zona pielăriei, uh -huh. trece craft. Da, are și o textură da, 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 da. foarte frumoasă. E foarte bun de vacanță. 
Dragi prieteni, mă bag și eu în cadru ca să spun că eu mi-aș dori să am o tutungerie. Tutungerie? La un moment de ce spunea pentru tutun de pipă. Da, o tutungerie de aia. Ați văzut filmul ăla cu Harvey Keitel? Că are mai multe filme. Da, are vreo că au fost vreo două sau trei, mi se pare, în seria aia. Și acolo se strângea toată boema din zona aia orașului. Păi și aici se strânge toată boema. Asta e ideea. Că să puneți... Adică nu mă bag la concept gata. Îmi fac eu când o să devin... Trebuie să le luăm pe rând. Toată lumea vine cu idei.